Фінляндія повністю закриває кордон з Росією поки на два тижні. Досі залишався відкритим останній КПП у Лапландії, найбільш віддалений і з обмеженим часом роботи. Але фінляндський уряд закриє і його у ніч від 29 на 30 листопада. А все через кризу із мігрантами, яку нагнітає Росія. Хоча до Лапландії на останній робочий КПП майже ніхто з мігрантів не дістався. Його закривають через загальну оцінку ситуації. Так пояснив глава фінляндського уряду. Залізничних перевезень обмеження не торкнуться, але тим, хто захоче подати заявки на притулок, доведеться це робити або в аеропорту, або в портах. Росія зумисне провокує міграційну кризу, не мають сумніву у Фінляндії. Адже привозить до кордону нелегалів і змушує їх переходити на інший бік через без потрібних документів. Наша мета полягає в тому, аби надзвичайна ситуація на східному кордоні Фінляндії якомога швидше повернулася до нормального стану. Ми не приймемо жодних спроб підірвати нашу національну безпеку. Потенційні жертви торгівлі людьми досі прибувають на північний захід Росії, попри обмежувальні заходи Фінляндії. Вони прибувають з кількох різних країн. За оцінками прикордонної служби та інших органів влади, ця ситуація, ймовірно, ще посилиться. Сьогодні уряд вирішив закрити всі прикордонні переходи на східному кордоні. Короткострокове повне закриття східного кордону є необхідним і пропорційним заходом, аби зупинити це явище. Уламок міни в дитячому серці. Українські медики провели надскладну операцію, врятували трьохрічну Мію із Херсону. Дівчинку врятувала бабуся, яка під час ворожого обстрілу накрила онуку своїм тілом. Більше про дивопорятунок в сюжеті Віталія Залевського. Уламок російської міни в серці української дитини. Складну операцію зробили трирічні мії з Херсону. Того дня разом із бабусею дівчинка пішла до магазину. Місто почали атакувати росіяни. Тоді жінка з дитиною потрапили під мінометний обстріл. З дочкою були вдома. Гу-гух, посипалося все, вікна все. А рядом магазин. Дочка кричить, біжить там, мама, міг. Вибігли вони лежать. Снаряди впали за декілька метрів від них. У Мію влучили три уламки – в серце, шию та ногу. Решта – бабусю. Вона прикрила собою дівчинку. Щоб бабусі не попало, трохи попало в Мію. Жінку з пораненнями забрали до лікарні Херсону. Зараз вона в реанімації. А Мію терміново відвезли до столиці. В інституті серця почали боротися за її життя. Операція тривала понад годину. Можу сказати, декілька міліметрів не, не вистачило до крупних судин, після яких вже, вже була проптова смерть, звичайно. Тому е, це другий день народження. Зараз Мія вже посміхається. І навіть Говорила з бабусею телефоном. Прогнози абсолютно чудові, все буде добре, дівчинка здорова, здорове сердечко. Поранення Міє – це черговий воєнний злочин Росії. Борис Тодуров зберігає колекцію уламків, які витягли з поранених. Вона ледь не щодня поповнюється. Геноцид, який Росія чинить в Україні, часто обговорюють із колегами з різних країн світу. Люди ну, дійсно хочуть знати правду, і від нас вони її чують. І бачать, ми фільмуємо, ми показуємо, ми доповідаємо статистику, скільки загинуло лікарів, скільки це. Цивільних поранено і вбито. Ми заходимо у палату до Міє. Вона розповідає про свої іграшки. Дідусь зі сльозами на очах згадує день, який ледь не закінчився трагедією. Так? Да? Тобі подобається? Подобається? Цю історію називають справжнім дивом. Найближчим часом її випишуть з лікарні. А про пережити її нагадуватиме невеликий шрам. Віталій Залипський, Олексій Іванченков, 5 канал. У цьому випуску поставимо крапку. Повернемося з новим о 12-й. Проаналізуємо першу половину дня. Рік 2014-й. Кремль починає неоголошену війну проти України на Донбасі. У серпні через російсько-український кордон переходять частини регулярної армії РФ. 
День Незалежності 2014 Україна зустрічає у стані вже неприхованої війни з сусідом. Виховані на міфі про братні народи, українці шоковані. У підручниках з історії їм не розповідали про те, що росіяни далеко не вперше йдуть на Україну з мечем. Фактично, від початку існування київської державності вона була загрожена зі Сходу. Історії воєн з північно-східним сусідом уже майже тисячу років. Рік 1709. Гетьман Іван Мазепа вступає в коаліцію з шведським королем Карлом XII. До неї приєднуються і козаки із Запоріжжя під проводом кошового отамана Костя Гордієнка. Реакція московського царя Петра I була миттєвою. Він наказав знищити гетьманську столицю Батурин і Запорізьку Січ. Обидва накази виконали з особливою старанністю і жорстокістю. У Батурині вбивали жінок і дітей, на Січі нищили навіть могили. Учинилось у нас в Січі то, що по Галагановій і московській присягі товариству нашому голову лупили, шею на плахах рубили, вешали і інні тиранські смерті задавали. І делали то, чого в поганстві за древніх мучителів не водилось. Мертвих із гробів многих не тільки із товариства, но й з чернецов відкапували, голови їм відсікали, шкури лупили і вешали. Лист Кошового Степаненка Іванові Скоропадському. Після руйнування Чортомлицької Січі козаки під проводом Костя Гордієнка рушили на південь у владіння Кримського хана. Зупинилися ось тут, де заснували нову Січ, названо Кам'янською. Кам'янська Січ проіснувала недовго. Засліплений жадобою помсти Петро наказав знищити і її. Козаки подалися ще далі на південь – в Олешки. Олешки, козацький край. У 18 столітті козаки втекли сюди, подалі від Росії, і заснували Січ. Зараз про це нагадує тільки дорожній знак, який вказує кудись у очерет. Усі, хто після поразки не захотів чи не зміг залишатися на захопленій московитами території Гетьманщини, подався на південь. Офіційно це називалося територією війська Запорозького Незового під протекторатом Кримського хана. Неофіційно – Ханська Україна або ж по-простонародному – Ганщина. Жити на Ганщині було значно краще, ніж під Москвою чи Польщею. Повна свобода, десятки промислів, прості і невисокі податки. На нинішню Херсонщину потяглися тисячі переселенців. Золота доба скінчилася у 1733-му зі смертю кошового Костя Гордієнка. Усе, що нам залишилося від Кам'янської Січі – ось цей от камінний хрест. Він стояв на могилі кошового отамана Костя Гордієнка. Точне місце розташування цієї могили, на жаль, невідоме.